Ինչպես է նկարիչ նոգտագործում լույսը մեզ խավարից ազատելու համար։ Լույսը բացահայտում է մեզ շրջապատող աշխարը, մինչ դեռ ստվերը ծածկում է այն։ Բայց առանց այդ հակադրությունների մենք ընդհանրապես չենք տեսնի ձևերն ու կառուցվածքներն արհասարակ։ Նկարիչները լույսն օգտագործում են տարբեր եղանակներով, պատմություն պատմելու, տրամադրություն ստեղծելու կամ նույնիսկ միջավայր ստեղծելու համար։ Եկեք դիտարկենք մի քանի օրինակ։ Սա երկու առաքյալները գերեզմանի մոտ կտավն է։ Նկարված ամերիկացի նկարիչ Հենրի Օսավա Թանների կողմից 1906 թվականին։ Ծնվելով Ֆիլադելֆիայում, նա իր կարիերայի մեծ մասն անցկացրել է լույսերի քաղաք Փարիզում եւ յուրօրինակ ժամանակակից մոտեցում է մշակել կրոնական թեմաների վերաբերյալ։ Այս նկարում Թանները ներկայացնում է այն պահը, երբ Հիսուս Քրիստոսի երկու աշակերտները հայտնաբերում են, որ Հիսուսի մարմինը բացակայում է իր գերեզմանից։ Նկարը ունի երկու տեսակի լույս, նուրբ, բնական լույս, որը գալիս է քարանձավի ներսից, եւ գերբնական լույս, որը Հովանես նինքն է ճարագում։ Դեղինով եւ Սպիտակով Թաններ ընդգծել է Հովանեսի լուսավորված դեմքն ու կրծքավանդակը։ Նա օրվա գծել է Հովանեսի պրոֆիլը, դեմքին հաղորդելով պայծառ լույս, շեշտելով Հովանեսի հավատը։ Պետրոսը, ով ուրացել էր Քրիստոսին, հիմնականում պատկերված է ավելի մուգ երանգներով, շականակագույնով ու ծիրանագույնով։ Օկտագորցելով լույսը պատմություն պատմելու համար Թանները ստեղծում է գերբնական մի բան։ Մոտ 900 կմ հեռավորության վրա Գերմանիայում Կետե Կոլվիցը ստեղծեց արվեստ, որն արտացոլում էր իր տարապանքի եւ կորստի անձնական փորձը։ Կոլվիցն օգտագործում էր փորձարարական մեթոդներ։ Ավանդական եզերումը արվում է հետևյալ կերպ։ Մետաղապատ ամանի վրա արվում են քերծվածքներ գծերի տեսքով։ Այնուհետև այն անկղմվում է թթվի մեջ, որից հետո թանաքապատվում է։ Տպագրված վիճակում այդ քերծվածքները երևում են որպես մուգ հատվածներ։ Կոլվիցի եզերումներից մեկը մարտադաշտը ներկայացնում է 16-րդ դարի գյուղացիական ապստամբության հետևանքները։ Սևով քողարկված կինը պատերազմի դաշտում փնտրում է իր որդուն։ Նրա լապտերը բազմաթիվ դիակների միջից լուսավորել է որդու ուժասպար դեմքը։ Կոլվիցը ստեղծում է այս չարագուշակ տեսարան նարանց գույներ օգտագործելու։ Փոխարենը եզրագծերի տարածքները կենտրոնացնում է խավարը ստեղծելու համար։ Իսկ հիմնական հատվածները նկարում է ավելի նոսր թանակով։ Ինչ վերաբերում է Լույսին, ապա Կոլվիցն այստեղ թուլացրել է թանակը, որպեսզի այն չկպչի մակերևույթին։ Ահա, Լույսի այսպիսի ռազմավարական դիրքավորմամբ է Կոլվիցը ցուցադրում պատերազմի եւ աղքատության սարսափները։ Եթե եզրագծման միջոցով Լույսը ստանալը բարդ էր Կոլվիցի համար, ապա Դեն Ֆլեյվինի համար լուսավորումը գործի հեշտ մասն էր։ Ապրելով Նյույորքում 1960-ականներին, Ֆլեյվինը արվեստ էր ստեղծում արդյունաբերական նյութերից, ամերիկայի առօրյաարարկաներից, հուշարձան վ տատլինի պատվին, որը աշխատանքների շարք է ոգեշ ընչված 20-րդ դարի սկզբի ռուս քանդակագործ Վլադիմիր տատլինից։ Տատլինն իր աշխատանքում ցկտում էր համատեղել արվեստը եւ ճարտարագիտությունը, երբ եմ նաեւ զանգվածային մասշտաբով։ Այս փարահեղ կառույցի իր դիզայնը հրճակում էր մոդեռն ժամանակի խոստումը։ Ֆլեյվինն օգտագործում էր լույսը տատլինի դիզայնի երկրաչափությունն ու ոգին արտնասնելու համար։ Չնայած Ֆլեյվինի համար լույսը ոչ հոգևոր, ոչ զգացմունքային նշանակություն չուներ։ Նրան ավելի շատ հետաքրքրում էր լույսի ֆիզիկական հատկությունների հետ աշխատելը։ Ֆլեյվինը շատ ժամանակ է ծախսել ֆլուորեսցենտ լամպերի դասավորության եւ միջավայրի հետ լամպերի լույսի փոխազդեցությունը հասկանալու համար։ Եվ քանի որ ֆլուորեսցենտ լամպերը վերջի վերջո այրվում են, Ֆլեյվինը միշտ թանգարանների եւ պատկերասրահների համար լամպերի փոխարին մանզարնարկներ է գցել։ Փոխակերպելով սովորական նպարահեղի, Ֆլեյվինը հարթեց ապագա նկարիչների ուղին։ Սկսած Թանների լույսի ներկայացումից որպես սուրբ խորհրդանիշ, Կոլվիցի գծած մռայլ ստվերներից ու Ֆլեյվինի ֆլորեսցենտային լամպերից վերջացրած, մեր ընկալումը կախված է նկարչի կողմից լույսի օգտագործումից։ Հաջորդ անգամ, երբ թանգարանում կլինեք, մտածեք թե ինչպես է լույսն ազդում այլ արվեստի գործերի ընկալման վրա։ <Ce-> 